ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాషువా ఇన్స్టిట్యూట్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ నేను బిక్షపతి జూన్ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై వివిధ దినపత్రికల్లో వచ్చినటువంటి అంశాలని ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్ గా కొన్నింటిని మనం కరెంట్ అఫేర్స్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇందులో మొదటి అంశము ప్రపంచ శక్తి వినియోగ సూచి అంటే ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ సో ఈ యొక్క ప్రపంచ శక్తి వినియోగ సూచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచినటువంటి దేశాలు ఏమంటే చైనా అమెరికా భారత్ ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో శక్తిని వినియోగించుకునే విధానాన్ని బట్టి అంటే ఎనర్జీని వినియోగించుకునే విధానాన్ని బట్టి ఇది ఈ యొక్క సూచన తయారు చేయడం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది లో వచ్చినటువంటి శక్తిని వివిధ మార్గాల ద్వారా యూజ్ చేసుకోవడం సో అయితే మరి చైనా అమెరికా భారత్ వరుసగా మొదటి మూడు స్థానాల్లోనే చైనా మొదటి స్థానం అమెరికా రెండో స్థానం భారత్ మూడో స్థానం ఇదే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇదే సూచి ప్రపంచ శక్తి వినియోగ సూచి రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రకారం అయితే ఏమవుతుందంటే భారత్ అప్పుడు రెండో స్థానం నిలిచి ప్రస్తుతం మూడో స్థానంలో ఉందనమాట ఇది ప్రపంచ శక్తి వినియోగ సూచి సో ఈ ప్రపంచ శక్తి వినియోగ సూచి అనేది మనకి ఏంటంటే ఒక ఎనర్జీ అంటే ఇక్కడ సంబంధించినటువంటి విద్యుత్ శక్తి కానివ్వండి సో పవన శక్తి కానివ్వండి సౌర శక్తి కానివ్వండి కర్బన ఉద్గారాలని వాడే శక్తి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా దీని కిందికి రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనకి ఇటీవల కాలంలో భారత్ చైనాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా పర్టికులర్ గా ఇటీవల గాల్వన్ నది లోయలో నది ప్రాంతంలో ఇటీవల కాలంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు రావడం కొంతమంది సైనికుల్ని మనం వారు దేశం గురించి ప్రాణ త్యాగం చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతున్న పరిస్థితి మనకు ఉంది ఇలాంటి సందర్భంలో భారతదేశం సో మరింత సంబంధించిన రక్షణ పరికరాలని తీసుకొచ్చే ఒక ఉద్దేశంతో సో ఇమీడియట్ గా చాలా చాలా అర్జెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇమీడియట్ గా తీసుకురావడానికి సేకరించుకోవడానికి ట్వంటీ వన్ ఎంఐజి ట్వంటీ నైన్ అంటే ఇరవై ఒకటి ఎంఐజి ఇరవై తొమ్మిది యుద్ధ విమానాలు మరియు సుఖోయి ముప్పై పన్నెండు యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయం చేయడం జరిగింది సుమారు ఒక ఇది ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలతో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఇన్ని తీసుకుని ఆల్రెడీ మనకు ఉన్నాయి ఒక ఇవన్నీ కూడా ఎంఐజి ట్వంటీ నైన్ కానివ్వండి ఎస్యు థర్టీ అంటే ఇక్కడ సుఖోయి థర్టీ అంటాం ఈ రెండు యుద్ధ విమానాలు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నాయి కానీ మరిన్ని కావాలనే ఉద్దేశంతో ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ రెండు కూడా ఎంఐజి ట్వంటీ నైన్ అండ్ సుఖోయి థర్టీ రెండు యుద్ధ విమానాలు కూడా మనము రష్యా నుండి తీసుకున్నాం రష్యా నుండి రష్యాతో మన కొనుగోలు ఒప్పందం అనేది చేసుకున్నాం అయితే ఈ యొక్క సుఖోయి థర్టీ యుద్ధ విమానాలని భారత్ ఇప్పుడు మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా సో మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగం ఒక ఒప్పందం ద్వారా హెచ్ఏఎల్ అంటే హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ హెచ్ఏఎల్ అనేగా హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ సో ఆ యొక్క ఒప్పందంలో భాగంగా ఆ సంస్థ ఇక్కడే తయారు చేస్తుంది కానీ రష్యాతో ఒప్పందం అయితే ఉంది సో ఇదే అనమాట సో ఇట్లా అంటే మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భారతదేశంలో తయారు విధానాన్ని ప్రోత్సహించాలి ఒప్పందం ప్రకారం టెక్నాలజీ వారిదే కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రోత్సహించడం అనేది దీనికి ఉద్దేశం అవి తయారు కాబోతున్నాయని చెప్పేసి కేంద్ర రక్షణ శాఖ ప్రకటించడం జరిగింది సో ఎలా అడుగుతాడు ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇటీవల కాలంలో భారత్ చైనాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా సో భారత్ ఏ రెండు యుద్ధ విమానాలను తీసుకురావడానికి ఇటీవల ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుందంటే ఎంఐజి ట్వంటీ నైన్ అండ్ సుఖోయి థర్టీ ఎన్ని సుఖోయి థర్టీ అంటే పన్నెండు ఎంఐజి ట్వంటీ నైన్ యుద్ధ విమానాలు ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ అనమాట సో ఈ పాయింట్స్ ని గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసుకో చేయాలి నెక్స్ట్ మరొకటి అంశం ఏంటంటే సో గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజుగారి యోజన సో గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజుగారి యోజన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా సో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ కారణంగా సో వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వలస కూలీలు సో వారు సొంత రాష్ట్రాలకు వెళ్ళడం జరిగింది అయితే ఆ సొంత రాష్ట్రాల్లో ఆ వలస కూలీలకి సరైనటువంటి ఉపాధి అవసరం అలాంటప్పుడు మన అలాంటి ఉపాధి గురించి వారి యొక్క సమస్య సంక్షేమం గురించి భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమమే గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజుగారి యోజన మే పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఒక ఈ యొక్క ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవాలి దాని కారణంగా వచ్చినటువంటి ఆర్థిక స్థితిగతులకి మెరుగుపరచుకోవడానికి అధిగమించడానికి ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ తో ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభి అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభి అనే కార్యక్రమంలోనే ఈ గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజుగారి యోజన వచ్చింది ఈ గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజుగారి యోజన యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వలస కూలీలు తమ సొంత రాష్ట్రాలకు వచ్చినప్పుడు వారి సంక్షేమం పైన దృష్టి పెట్టడ
అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు అనేటువంటి ఇరవై ఐదు పథకాలను ఇందులో భాగస్వామ్యం చేశారు సో ఇరవై ఐదు పథకాల ద్వారా వీళ్ళని లబ్ధిదారుగా చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఉపాధికి ఇచ్చే కార్యక్రమంలో ఇళ్ళ నిర్మాణం చేపట్టడం మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ఇలాంటి చేస్తున్నప్పుడు పనివారు అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి వారికి ఒక వలస కూలి అక్కడ పని చేపిస్తూ సో ఉపాధి ఇచ్చే కార్యక్రమం అనమాట అయితే ఏ రాష్ట్రాలు అంటే ఇవి ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఒడిషా జార్ఖండ్ బీహార్ రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలు ఈ ఆరు రాష్ట్రాలు అనమాట సో ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒక మంచి పాయింట్ గా అంటే గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజుగార్ యోజన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అది ఎన్ని రాష్ట్రాలు అమలవుతుంది ఎన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ఇందులో భాగస్వామ్యం అవుతాయి ఆ పాయింట్ కూడా గమనించాలన్నమాట సో ఇది మరి ఈ ఒక ఆరు రాష్ట్రాలు ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఒడిషా జార్ఖండ్ బీహార్ రాజస్థాన్ సో ఆ సంబంధించిన వలస కూలీలు వివిధ రాష్ట్రాలు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి ఆదిత్యనాథ్ యోగి అండ్ మధ్యప్రదేశ్ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఒడిషా ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ జార్ఖండ్ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ బీహార్ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ రాజస్థాన్ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లెట్ సో ఆ పాయింట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ సో సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో కొత్త కొత్త అన్వేషణలకు కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణ వేదికగా చాలా సంస్థలు నిలుస్తున్నాయి అందులో ఇప్పుడు సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ ఏం చేసింది అంటే టికెట్ సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ చేయడమే కాదు ఒక ఆటోమేటిక్ గా వాటిని చెక్ చేసే ఒక యంత్రాంగాన్ని కూడా తయారు చేయడం జరిగింది దాన్ని మనం ఆత్మ అని పిలుస్తాం ఏటీఎం ఏ ఆత్మ ఇటీవల కాలంలో భారతదేశంలో మొత్తం పద్దెనిమిది రైల్వే జోన్లు ఉన్నాయి సో పద్దెనిమిది రైల్వే జోన్ లో తొలిసారిగా ఆత్మ అనే పేరుతో ఒక మిషన్ ని ఒక డివైస్ ని తమ సంబంధించినటువంటి ప్రయాణికుల అవసరాల గురించి ప్రారంభించినటువంటి లాంచ్ చేసినటువంటి సంస్థ ఏది రైల్వే జోన్ ఏదంటే సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ సో సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం అనేది ముంబైలో మనకి ఉంటుంది ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్స్ లో సో సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ అయితే మరి సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ ప్రారంభించినటువంటి ఆత్మ అనే ఒక డివైస్ ఒక పరికరంలో దానికి అభివేషన్ ఏంటంటే ఆటోమేటెడ్ టికెట్ చెకింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ యాక్సెస్ మరొకసారి ఫ్రెండ్స్ ఆత్మనగా ఆటోమేటెడ్ టికెట్ చెకింగ్ మేనేజింగ్ యాక్సెస్ అంటాం సో ఇది రైల్వే సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రైల్వే జోన్ల సంఖ్య పద్దెనిమిది భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేపట్టిన పద్దెనిమిదవ రైల్వే జోన్ ఎక్కడంటే విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ప్రారంభించబడింది దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రస్తుత కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రస్తుత కేంద్ర రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ వినోద్ కుమార్ యాదవ్ వీకే యాదవ్ ఇక నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్ స్పందన కార్యక్రమం ఇది ఈ స్పందన కార్యక్రమం అనే అనేది ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఛత్తీస్గఢ్ లో ఈ యొక్క బస్తర్ జిల్లా ప్రాంతంలో గాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో గాని ఆ యొక్క బస్తర్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సరిహద్దు జిల్లాలో కానివ్వండి పోలీస్ సిబ్బంది చాలా ఒక సంబంధించిన డిప్రెషన్ తో ఉన్నారు పోలీస్ సిబ్బంది చాలా మంది కూడా గత టూ ఇయర్స్ నుండి చాలా మంది అక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది అయితే అలాంటి ఆత్మహత్యలు నివారణ చేయాలి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ తగ్గించాలి ఆ డిప్రెషన్ లేకుండా చేయాలి ఒక పోలీస్ సిబ్బందిలో ఆ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతంలో అని చెప్పేసి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఆడతారంటే సో పోలీసుల సంక్షేమం గురించి పోలీసుల సంక్షేమం గురించి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమం ఏదంటే స్పందన కార్యక్రమం అనమాట సో అది ఛత్తీస్గఢ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రస్తుతం ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి భూపేష్ బగల్ ప్రస్తుతం ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నర్ అనసూయ సూకి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ సో కజువో ఇషుగురు సో నోబెల్ సాహిత్య బహుమతి గ్రహీత కజువో ఇషుగురు సో కజువో ఇషుగురు గతంలో నోబెల్ సాహిత్య బహుమతి గ్రహీతగా ఉన్నారు సో ఇతను త్వరలో ఒక పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాని ప్రకటించారు ఆ పుస్తకం పేరుని ఆ పుస్తకం పేరు ఏంటంటే క్లారా అండ్ ద సన్ సో అలాంటి పని ఎందుకోసం అంటే ఒక నోబెల్ సాహిత్య బహుమతి గ్రహీత పుస్తకాన్ని ముందస్తుగా చెప్పడం ఆ బుక్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో సో నోబెల్ సాహిత్య బహుమతి గ్రహీత అయినటువంటి కజువ ఇషుగురు త్వరలో విడుదల చేయనటువంటి పుస్తకం ఏదంటే క్లారా అండ్ ద సన్ అరు క్లారా అండ్ ద సన్ అనే పుస్తకాన్ని ఒక త్వరలో విడుదల చేయనటువంటి రచయిత పేరు ఏంటండి కజువో ఇషుగురు సో ఇది జూన్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ వివిధ దినపత్రికలు వచ్చిన అంశాన్ని ఎస్టర్డే టూ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయడం అడగడం జరిగింది గావి అంటే ఏంటంటే జిఏవి గావి అంటే గ్లోబల్ అలియన్స్ ఫర్ వ
అవి కాన్వర్సేషన్ లో రాయండి ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఐక్యరాజ్య సమితి ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ అంటే డెబ్బై ఐదో ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభకి అధ్యక్షుడిగా నియమితులైన వారు ఎవరు సో అది సెవెంటీ ఫిఫ్త్ యుఎన్జిఏ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ఇంకొకటి ఏ బర్నింగ్ అనే పుస్తక రచయిత ఎవరు ఈ బర్నింగ్ అనే పుస్తకాన్ని రచించినటువంటి రచయిత పేరుని ఈ టూ 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 క్వశ్చన్స్ ని కామెంట్ సెషన్ లో రాయండి సో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస